அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை முதலான இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான குணங்கள் மற்றும் அவற்றின் பலன்களை பத்தி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நட்சத்திரம் என்றால் என்ன நட்சத்திரத்தின் பலன்கள் என்ன நட்சத்திரங்களின் குணங்களை பத்தியும் பார்க்கலாம் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் மிக மிக முக்கியமானது நட்சத்திரமாகும் பஞ்ச அங்கங்களில் நட்சத்திரமும் ஒன்றாகும் ஒருவர் எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்துள்ளாரோ அந்த நட்சத்திரம் எந்த ராசியில் விழுகிறதோ அதுவே அவரது ஜென்மராசியாகும் ராசி மொத்தம் பன்னிரண்டு ஆகும் மொத்த நட்சத்திரம் இருபத்தி ஏழு ஆகும் இங்கு ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் நான்கு பாதங்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்று குறிக்கப்படுகின்றன சில குறிப்பிட்ட நட்சத்திரங்கள் முழுமையாக ஒரு ராசியை மட்டுமே குறிக்கும் சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியை குறிக்கும் அதாவது சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியங்களை ஆழ்வதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளனர் உதாரணமாக ஒருவர் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொண்டால் அவரது ராசி மேஷமாகும் ஏனெனில் மேஷ ராசியில் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தின் நான்கு பாதங்களும் முழுமையாக அடங்கியுள்ளன எனவே அவர் அஸ்வினி நட்சத்திரம் என்றால் எப்பொழுதுமே அவர் மேஷ ராசிக்காரர் என்றுதான் அர்த்தம் அதே சமயம் ஒருவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் ஒன்றாம் பாதம் மேஷ ராசியாகும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் ரிஷபராசியில் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தின் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முதலில் பார்க்க வேண்டும் இதை அவர் பிறந்த நாடு பிறந்த ஊர் பிறந்த நேரம் இவற்றின் அடிப்படையில் அந்தந்த ஊரின் சூரிய உதயத்தை வைத்தும் அன்றைய பஞ்சாங்கத்தை பார்த்து சந்திரனின் நிலையை வைத்து அவர் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முடிவு செய்ய முடியும் இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் என்றால் மேஷ ராசியும் அது இல்லாமல் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியும் குறிக்கப்படும் எனவே நட்சத்திர பாதத்தை வைத்து அவர் எந்த ராசியில் பிறந்தார் என்று அறிய முடியும் ஒருவர் கோயிலுக்கு போய் அர்ச்சகரிடம் தன்னுடைய கோத்திரம் மற்றும் தன்னுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் இவற்றை குறிப்பிட்டு அர்ச்சனை செய்ய சொல்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவர் தன்னுடைய பெயரை குறிப்பிட்டு மிருக சீரிஷம் நட்சத்திரம் என்று சொன்னால் போதாது அவர் எந்த ராசி என்று குறிப்பிட வேண்டும் காரணம் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரத்தின் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் மிதுன ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரம் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் மிதுன ராசி என்று தெல்ல தெளிவாக தன் ராசியை தெரிந்து சொல்ல வேண்டும் இல்லையேல் தவறான ராசிக்கு அர்ச்சனை நடக்கும் ஒருவர் உத்தராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் உத்தராட நட்சத்திரத்தின் ஒன்றாம் பாதம் தனுசு ராசியிலும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் மகர ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன எனவே எல்லோரும் தங்களது நட்சத்திரம் எத்தனையாவது பாதம் அது எந்த ராசியை குறிக்கிறது என்று அவசியம் தெரிந்து கொள்ளல் வேண்டும் அப்பொழுதுதான் கோயிலில் அர்ச்சனை செய்ய திருமண பொருத்தம் பார்க்க யாகம் முதலிய பூஜை காரியங்களுக்கும் உபயோகப்படும் வானத்தில் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் இருந்தாலும் நம் முன்னோர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை கொண்ட நட்சத்திரங்களின் கூட்டத்தையே ஒரு நட்சத்திரமாக பாவித்து அவற்றின் உருவம் இப்படி இருக்கலாம் என்று எண்ணி அவற்றின் உருவம் எண் இவற்றை நமக்கு சுட்டிக்காட்டி உள்ளார்கள் புராணத்தில் இந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் பூலோகத்தில் பிறந்து நல்லது செய்து நல்ல புண்ணிய ஆத்மாக்களே பிரகாசிக்கிறார்கள் என்றால் புண்ணிய ஆத்மாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்போது இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் குணங்களை பத்தி தனித்தனியா பார்க்கலாம் சதயம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் பொதுவான குணங்கள் வாய்மையே வெல்லும் என்னும் பாதையில் நடப்பவர் நீங்கள் உண்மைக்காக உங்கள் வாழ்க்கையையே பணயம் வைப்பீர்கள் உங்களுக்கு என்று சில விதிகளை வைத்திருப்பவர்கள் சிலருடன் கருத்து மோதல்கள் ஏற்படும் தன்னலமாக எந்த செயலையும் செய்ய மாட்டீர்கள் இலகிய மனம் கொண்ட நீங்கள் இறை பக்தி உள்ளவர் வீரமும் துணிச்சலும் உங்களிடம் நிறைந்திருக்கும் உங்களது பொறுப்புகளை நன்குணர்ந்த நீங்கள் அதனை நிறைவேற்றுவீர்கள் அரசியலையும் அரசியல் தந்திரங்களையும் கற்றிருப்பீர்கள் அதிக உடல் உழைப்பை விரும்பாமல் புத்தி கூர்மையால் காரியம் சாதிப்பீர்கள் தன்னம்பிக்கையுடன் தனியாக செயல்பட விரும்புவீர்கள் மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்க்கையை விரும்புவீர்கள் மெஷினை போல உழைப்பதில் நம்பிக்கை கொள்ளாமல் எதையும் அனுபவித்து செய்வதை விரும்புவீர்கள் 
எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் பயப்படாமல் அதனை துணிவுடன் வெற்றி கொள்வீர்கள் தன்னம்பிக்கையும் சக்தியும் உங்களை வெற்றி பெற செய்யும் உங்களுக்கு அதிக கோபம் வராது அப்படி வந்தால் உங்களை சமாளிப்பது கடினம் ஆனால் உடனேயே அதனை மறந்து விடுவீர்கள் ஒரு முடிவை எடுத்துவிட்டால் அதிலிருந்து பின்வாங்க மாட்டீர்கள் புத்திசாலியான நீங்கள் எல்லா துறைகளிலும் சிறந்து விளங்குவீர்கள் உங்களிடம் யாராவது சிறிது நேரம் பேசினால் உங்களது விசிறியாக அவர் மாறிவிடுவார் ஆடம்பரத்தை பெரும்பாலும் விரும்ப மாட்டீர்கள் உங்களது ஞாபக சக்தி அளவிட முடியாதது எப்போதோ படித்த வரிகளையும் நினைவில் வைத்திருப்பீர்கள் இலக்கியத்தில் ஆர்வம் கொண்ட உங்களது திறன் விரைவில் படிச்சிடும் உங்களது நல்ல குணத்தால் பிரபலமாக இருப்பீர்கள் உயர்கல்வி பெறும் தகுதி உடையவர் நீங்கள் சைக்காலஜி அல்லது டச் தெரப்பியல் நீங்கள் நிபுணராக விளங்கக்கூடும் ஜோதிடத்தில் ஆர்வம் கொண்ட நீங்கள் அதில் நிபுணராகவும் விளங்கலாம் மருத்துவ துறையிலும் புகழ் பெற வாய்ப்புள்ளது உங்களுக்கு சாதகமான தொழில்கள் எலக்ட்ரீஷியன் கீமோ தெரபிஸ்ட் விண்வெளி வீரர் அல்லது ஜோதிடர் பைலட் இராணுவ பயிற்சியாளர் தொலைக்காட்சி அல்லது ரேடியோ தொடர்பான பணிகள் நடிகர் மாடல் புகைப்பட நிபுணர் ஆசிரியர் அறிவியல் எழுத்தாளர் நியூக்ளியர் பிசிக்கல் ஃபார்மசிட்டிக்கல் வேலைகள் மருத்துவர் அல்லது அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் ஆல்கஹால் அல்லது நச்சு தொடர்பான பணிகள் பிளாஸ்டிக் அல்லது பிளாஸ்டிக் உற்பத்தி பெட்ரோலியம் தொடர்பான பணிகள் யோகா பயிற்சியாளர் கண்டுபிடிப்பாளர் ஆகியவை நேசிப்பவர்களால் சில சிக்கல்கள் தோன்றலாம் உங்களது தாராள குணத்தால் சில மன அழுத்தத்தை சந்திக்க நேரலாம் உடன் பிறந்தவர்களுடன் பிரிவினை ஏற்படலாம் உங்களது பெற்றோரின் பாசத்தை முழுமையாக அனுபவிப்பீர்கள் வாழ்க்கை துணையை நீங்கள் நேசிப்பதால் உங்கள் திருமண வாழ்க்கை திருப்திகரமாக இருக்கும் அவரும் தாராள குணத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருப்பார் கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காதே என்ற கொள்கை கொண்டவராக அவர் இருப்பார் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்